Moi, je suis Thierry Nogo, directeur des services, associé et cofondateur de Volkino. J'ai eu mon bac au Sénégal, après je suis parti en France. J'ai fait là-bas 7 ans, après mon DUT en mesure physique. J'ai fait une année de prépa avant d'intégrer les côtés comme sur Paris. J'ai eu euh, à faire la formation en ingénieur des sécurité, en sécurité des systèmes et des réseaux. Euh, oui, depuis tout petit, euh, moi j'ai toujours adoré les machines. Euh, à l'époque des cybercafés, euh, on se changeait des sites internet, euh, des codes de déblocage de jeux. Euh, j'ai toujours adoré tout ce qui est machine, tout ce qui est numérique. Oui, euh, avec ma formation de DUT, j'ai fait mes premières années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'automobile. J'ai fait quelques mois en, dans le service qualité euh, d'un équipementier automobile européen. Euh, après ce DUT-là, c'est par la suite que j'ai vraiment commencé mon aventure d'informaticien professionnel. Euh, donc j'ai commencé par d'abord de la qualité euh, dans le milieu de l'automobile. Ensuite, j'ai fait euh, quelques expériences dans tout ce qui est euh, support, support euh, niveau 1, quoi, informatique euh, bancaire. Ça, c'est le logo de, du projet Terre. Euh, C'était une des premières aventures de Volcano. Euh, J'ai rejoint l'équipe euh, Terre euh, après la publication de la première version. Moi, je m'occupais de tout ce qui est euh, développement par le web. Et je participais aussi euh, avec Abdul Khad euh, sur le développement euh, mobile, la version Android de Terre. Ça c'est Kokotana 2016, je pense, hein, à, au niveau de, je pense, IIM, ouais, c'était Kokotana où j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé presque une heure à cet événement-là, depuis on me donne plus de micro. <rire> Euh, ben nous, en fait, notre motivation première, c'est que en, le numérique, c'est un domaine qui nous passionne. Et euh, on a quelques compétences dans ce domaine-là. Et par notre formation, on était sollicité euh, très souvent euh, dans des projets associatifs, dans des projets d'entrepreneuriat. Et Volcano est, a été lancé principalement pour apporter une solution à, toutes les, à, à tous les porteurs d'idées, de projets pour leur donner vraiment euh, euh, une, une possibilité de réaliser entre guillemets leurs rêves. Donc c'est toujours euh, enrichissant et ça c'est toujours des enseignements et de l'apprentissage de côtoyer ses pairs, d'aller découvrir euh, et de se, de se tenir au courant de, de l'actualité de son domaine et de sa passion. Ça, c'est une des vidéos euh, de nos vendredis. Hein. Ici, à Volcano, c'est une tradition. Euh, tous les vendredis, on a une activité d'une heure euh, pour permettre à, à toute l'équipe de se découvrir, de se réinventer, d'échanger, d'apprendre et de faire autant que euh, du code, du design ou du marketing digital. Quoi. Euh, bon, déjà, je pense que ce qui, ce qui permet en tout cas à un business de tenir dans le temps, c'est euh, que ça soit une idée euh, qui, qui te passionne ou une problématique qui te préoccupe fortement euh, ou vous essayez d'apporter une solution. Donc, euh, c'est vraiment ça qui permet de, de tenir sur du long terme parce que les premiers mois, ça va être des moments de doute, d'incertitude et vous avez besoin euh, de des supports assez solides pour pouvoir tenir jusqu'à la réalisation de votre idée ou même jusqu'à le changement de, de, de votre aventure entrepreneuriale. Donc vous avez vraiment besoin de vous, de vous chercher dans des domaines qui vous passionnent, qui vous, qui vous excitent et qui vous permettent de vous surpasser. Ça c'est un, une série de webinaires euh, que j'ai animé euh, l'année dernière qui s'appelait Au-delà de code, au-delà du code pardon, et qu'on va continuer l'année prochaine, une soirée là, euh, où on essayait euh, d'aborder des, des thématiques 
euh, d'actualité digitale euh, ou des problématiques euh, conceptuelles, hein, que ce soit euh, des stacks technologiques, que ce soit des problèmes d'architecture informatique ou des, des bonnes pratiques de développement ou de réalisation de produits digitaux. Ça, c'était euh, la vidéo de Sounoura Bay TV où j'intervenais euh, sur la thématique toujours hein, de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, je, je parlais un peu de, de tout ce qui est euh, entrepreneuriat, de mon un retour d'expérience assez rapide en hein, quelques mois sur, sur ça. Bon, moi, je ne date pas, hein, donc je n'ai pas encore eu beaucoup d'années d'expérience dans cette aventure entrepreneuriale. Euh, J'ai un background peut-être assez solide en tant que salarié et euh, employé. Euh, donc, je n'ai pas encore assez de recul pour, euh, pour euh, retenir des vérités, des enseignements dessus. Mais en tout cas, c'est une... Euh, c'est une activité assez dense euh, qui, qui demande beaucoup, beaucoup de, de comment ça s'appelle, beaucoup de, qui prennent beaucoup de temps, qui demande de la, du focus, focus en fait sur, euh, sur, sur cette activité là pour pouvoir réaliser vraiment la, la vision et les missions qu'on s'est qu assignées. Bon, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, L'aventure entrepreneur est assez singulière, il euh, y a beaucoup d'incertitudes, euh, même les pionniers, les gens qui sont dessus euh, font plutôt des retours d'expérience, euh, ratent leur enseignement, il y a très peu de, de conseils ou de recettes mira miracles. Euh, mais en tout cas, moi, si, euh, les premières informations que j'aimerais avoir, c'était euh, que la seule certitude, c'est le marché. C'est ce que, ce que le marché de votre cible, votre cible ce qu'elle vous dise, euh, ce que le marché vous dit, c'est vraiment ça les, les, les certitudes de votre activité. Et il faut, il faut, il faut s'en préoccuper et essayer de les capter pour apporter une solution qui adhère parfaitement aux besoins de votre fille. Depuis deux ans, euh, dans l'activité d'entrepreneuriat ou en supervisant une activité euh, dans ce domaine-là qui est numérique, euh, les enseignements euh, qu'on qu tire, c'est que euh, c'est une aventure qui, qui nécessite beaucoup de patience. Euh, qui demande beaucoup de temps et qui demande à, à en fait c'est une activité qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné quoi. Euh, donc on a besoin de, de se découvrir, de se réinventer, euh, d'essayer de se surpasser et de s'armer de beaucoup beaucoup de patience et de prière pour faire changer son monde. Dans cinq ans, ben écoute, nous on avait, on a un, euh, comment dire, une, un plan euh, sur cinq ans, c'est vrai que non, on se projette vraiment à, à, à réaliser nos big milestones, nos, nos grands objectifs d'ici 2025. Et j'espère que d'ici 2025, on arrivera quand même à faire de, de Volcano euh, tout ce qu'on a tant souhaité. Et, euh, une grande entreprise, un grand centre de compétences euh, dans la zone ouest africaine qui absorbe toute une industrie euh, dans ce domaine numérique. Merci beaucoup à vous et ravi. Bonne chance, bonne chance, bonne chance en tout cas. Tous mes encouragements et mes prières à tous les entrepreneurs du Sénégal et du monde et bonne chance à tous.